绍的是一个这个冰箱剩菜的料理大变身。今天要介绍的就是呃之前为大家介绍的炝活虾。当你的这个炝活虾呃剩下来的时候呢，你可以变化成什么料料理呢？呃，我今天要为大家变化的是一个变成一个凉凉冷吃的这个虾哦，叫做呃绍兴醉虾。那绍兴呢，就顾名思义就是绍兴酒啦、啊。我们就会使用到一些中药材跟这个绍兴酒，来把这个炝活虾呃腌制在这个保鲜盒里面，呃就变成另外一道呃不一样的口感的料理了。好，那我们赶快来看看，到底绍兴醉虾要怎么来制作呢？好，那这个吃不完的炝活虾呢，呃，我们就呃。这个准备好，有时候呃炝活虾我会刻意多做一点哦，因为这样子可以一虾二吃啊、哦。那呃这个绍兴醉虾呢，我们首先先准备一个空的呃这个保鲜盒。那我们这时候呢要准备两种这个呃药材哦。那我这个呃黄呃枸杞跟黄芪，那你也可以选。呃，不用黄芪的时候呢，你也可以用当归片一片啊、哦。那我刚好今天没有当归片，我用黄芪。这两种中药材呢，你就用热水哦，我们冲洗一下这个外面的脏东西哦。呃，我已经倒掉这个脏的水了哈、哦。好，那我们就把这个呃枸杞、黄芪哈、哦，我们都通通的都放入这个这个保鲜盒里面哦。那接下来呢，我们要四大匙的这个。这个酒哈，绍兴酒，四大匙哈。那我觉得今天虾还蛮多，我再多加一匙啊。好，再下一点点的这个鸡粉哦。那我今天鸡粉呢，大概呃大概半小匙就好，甚至呃四这个四分之一或八分之一都可以哦。你可以自己调整。那我就是意思意思一点点的这个鸡粉。那接下来呢，非常的简单，我们就把这个炝活虾。呃，全部的，包括这个煮的汤汁哦，通通的倒进这个这个虾子哦，都装进。那这个呃，之前炝活虾的这个香料我们就呃不要了，葱跟姜就不要了。那我们就只要把这个炝活虾啊、呃，全部的放进去啊、哦，我们都装进容器里了。那底下有这个绍兴酒，还有这个呃中药枸杞啊，还有这个黄芪哦。好，那我们就把它盖紧。啊，这时候盖紧了以后呢，你就开始摇哈。你可以摇晃，你看里面就有一些这个中药材哦。呃，我们稍微摇匀以后哦，这一盒呢，好，我们就把它呃放入这个冰箱里冷藏。可以的话，中途呢，呃，稍微这个呃再再翻动一下哦，搅拌一下，打开搅拌一下，大概呃中途搅拌个想到了就搅拌个几次哦。那这样子隔一天，好，我们就可以呃吃到另外一种口味的这个绍兴酒虾了哦。这个呃。呃腌制过后的这个绍兴醉虾呢，我们就放入冰箱里面哦。那放置一整天，隔一天呢，我们就可以吃到这个凉凉的这个菜哦。那冰冰凉凉的吃哦，呃，有另外一种的风味哦。那我们这个绍兴醉虾呢，已经放在冰箱中，大概已经超过十二个小时了。好，那我们来看看哦，那它大概已经这个中药材跟这个绍兴酒的味道都已经。呃，融入这个虾子当中了，所以这个炝活虾哦，呃，可以一次做多一点，然后剩下的一部分呢，我们就拿来做这个呃绍呃绍兴醉虾哦，冰凉的吃就可以了。好，那这就是我们今天为大家介绍的冰箱料理大变身之绍兴醉虾，你也可以试试哦。